దాదాపు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వేల టీఎంసీలు మాత్రమే ఇలా దేశం వాడుతున్నది ఇది ఏం దురవస్థనండి ఈ తెలివి తక్కువ కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకుల వాళ్ళ ప్రభుత్వాల యొక్క వైఫల్యం కాదా ఇది ఇది ఎవరి వైఫల్యం ఈరోజు కూడా ఇంకా పెద్ద పెద్ద డైలాగులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు బయలుదేరిండిగా ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటే నువ్వు దొంగ అంటే నేను దొంగ అంటే ఇక సాయి సంసారి లచ్చి దొంగ నేను ఎలుగు వేసినావు విధి వేసినావు వాడు ఆ బ్యాంక్ అప్పుడు ముంచిండు వీడు ఇప్పుడు ముంచిండు ఈ కథలు తప్ప వాస్తవంగా ఇలా ఈ రైతుల పరిస్థితి కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి కానీ బాగా ఆలోచించినటువంటి పరిస్థితి లేదు సందర్భం వస్తే ఒక సమయం వస్తే దేశ రైతాంగం సహనం కోల్పోతా ఉన్నది ఓపిక కోల్పోతా ఉన్నది ఓపికలు నశించిపోతా ఉన్నాయి రైతుల తిరుగుబాటు వస్తుంది ఈ దేశంలో అటువంటి పరిస్థితే వస్తే దేశ రైతాంగానికి రేపు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సమన్వయ సమితిలే నాయకత్వం కూడా వహిస్తే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అటువంటి దిశగా పోరాటానికి కూడా తెలంగాణ సంసిద్ధంగా ఉంటుందని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఈ దేశంలో ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిలో మార్పు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక ఇరవై సార్లు చెప్పిన నేను ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి ట్వంటీ టైమ్స్ లెటర్స్ కూడా ఇచ్చిన అయా మీరు జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పెట్టారు పత్తి ఏరటానికి రైతు కూలీలు దొరకక రైతులు పంటలు తగలబెట్టుకునే పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఈ నరేగా స్కీమ్ను వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయండి అని చెప్పి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి గంట గంట సేపు మాట్లాడి చెప్పినాం ఆయనకి చెప్పినాం ఏ సీటీలు కొడతా అరవా ఏమైనా సర్కస్ అయ్యింది ఆ పక్క పండుగలన్నా కూడా బంద్ చేయించాలి కదా సీటు కొడతారా ఎవడన్నా ఇంత సీరియస్ మాట మీద సీటు కొడతారా రాధామోహన్ సింగ్ గారికి చెప్పిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారికి చెప్పిన మొన్న ఎవరో సుబ్రహ్మణ్యమా ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో వచ్చిండు అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యం అని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సలహాదారు ఆయనకు కూడా చెప్పిన కానీ సీమ సీటుకు మంట లేదు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు ఏందో స్టోరీలు చెప్తారు వినాలి ఒక ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ చెప్తే దానికి మాత్రం కదలరు కదలనే కదలరు ఇయాళ కూడా చాలా పెద్ద ప్రసంగం చేశారు కేసీఆర్ గారు దాదాపుగా గంట ఇరవై నిమిషాల పాటు సాగినటువంటి ప్రసంగంలో మధ్యలో మోడీ గారు అనేటటువంటి సందర్భంలో డొల్లినటువంటి చిన్న పొరపాటు తప్పితే ఏదో ప్రధానమంత్రి గారిని దేశ ప్రధానమంత్రి గారిని అవమానపరచాలనేటటువంటి సంకుచితమైనటువంటి భావం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎప్పుడు ఉండదు ఎందుకంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా నాయకుడిగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఈ భారతదేశాన్ని ప్రభుత్వ ప్రధానిని అవమానపరుచుకుంటే మనని మనం అవమానించుకున్నట్టే అవుతుంది కాబట్టి అటువంటి ఆలోచన లేదు అది మామూలుగా రొటీన్గా జరిగినటువంటి అంశం వాస్తవానికి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఏమీ లేనటువంటి అంశాన్ని అంత సీరియస్గా పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చిన రీతిగా కేసీఆర్ గారి పట్ల మాట్లాడినారు ఆ విషయం కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు మేము చెప్పేది ఏంటంటే దావోస్లోకి వెళ్ళి మీ ప్రధానమంత్రి గారు ఆరు వందల కోట్ల భారత ప్రజలు నాకు ఓటేశారు అని చెప్పారు ఉన్నది నూట ముప్పై ఐదు కోట్లే మనం భారతదేశంలో కానీ తప్పులు అన్నవి చిన్న చిన్నవి ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద వేదికల మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సీరియస్ అంశాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కడో చిన్న పొరపాటు దొరుకుతుంది మరి మేమేమన్నా దాన్ని పట్టుకొని మోడీ గారు ఇట్లా మాట్లాడారు మోడీ గారికి కనీసం భారతదేశంలో జనాభా ఎంత ఉందో తెలియదు అని అన్నమా అనొచ్చు కదా అనలేదు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న అంశాలని గణంలోకి తీసుకోకపోతేనే గౌరవంగా ఉంటుంది అది ఏమీ లేనటువంటి అంశాన్ని పట్టుకొని ఇంత పెద్ద చేయడం అన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు వారి యొక్క హుందాతనాన్ని మాత్రం సూచిస్తలేదు సో హుందాగా వారు ప్రవర్తి ప్రవర్తిస్తే బాగుంటుంది ఈ విషయంలో నేను భావిస్తున్నాను ఓవరాల్గా ఈ భారతదేశంలో పేద ప్రజల కష్టానికి రైతుల కష్టానికి కాంగ్రెస్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయలేదన్నది విస్పష్టమన్నటువంటి అంశాన్ని నొక్కి చెప్పే ప్రయత్నంలో అందరి గురించి కూడా కేసీఆర్ గారు చాలా ఘాటుగా మాట్లాడారు అందులో భాగంగా మాట్లాడిందే తప్పితే ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోనో ఒక వ్యక్తి పట్లనో చేసినటువంటి విమర్శ కాదు అది వారిలో ఉన్నటువంటి ఆవేదన ఇన్ని రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి ఇంత కష్టంలో ఉన్నారు ఇంకా కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇప్పుడు కొత్తగా పుట్టినటువంటి రాష్ట్రం ప్రణాళికలు చేయాల్సి వస్తుందంటే ఇన్ని రోజులు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేయలేదు కదా అన్నటువంటి ఒక ఆవేదన పూర్తమైనటువంటి 
అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పలు రకాలైనటువంటి మాటలు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడింది తప్పితే దానిలో ఏదో కోడుగుట్టు మీదకి వెళ్ళి కలిపికినట్టుగా దానిలో పెడార్థాలు తీయకుండా అసలు సారాంశం ఏంది బాధ్యత కలిగినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సింది ఏంది అన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆలోచించుకుంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాయి ఏపీ అంశాల పట్ల నేనేం మాట్లాడతాను అది వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు వాళ్ళ పోరాటం ఏందన్నది వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకుంటారు అది అది వారు పెడతారా పెట్టారా పెడితే ఏం జరుగుతుంది అన్నది పెట్టినప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు తొందరే ఎప్పుడైనా కూడా నేను ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రాష్ట్రం విభజన అయిన మొట్టమొదటి పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా ఆంధ్ర సోదరుల డిమాండ్లు అయినా తెలంగాణ వాళ్ళ డిమాండ్లు అయినా తీర్చాల్సిందే విభజన చట్టంలో ఉండేటటువంటి హామీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది రేపు బీజేపీ ఉంటుంది ఎల్లుండి ఇంకోటి ఉంటుంది కాకపోతే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఒక ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మాటలు నాకు బాధ్యత లేదు అన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించడం మంచిది కాదు అన్నటువంటి రీతిలో చెప్పిన తప్పితే ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క అంశం పట్ల ఎప్పుడు కూడా మనము మాట్లాడలేదు ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి